guys, so hari ni saya nak review satu buku yang bertajuk How Are You? Gabungan antara dua penulis Aiman iaitu Aiman Amin dan juga Aiman Azlan. Dalam buku ni, penulis fokus kepada understanding the silent struggle of stress, anxiety and depression. Ketiga-tiga ni adalah cabaran emosi dan mental yang dihadapi oleh sesetengah orang. So, buku ni dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu bahagian yang pertama adalah stress, bahagian yang kedua adalah anxiety dan bahagian yang ketiga adalah depression. Uh, buku ni ditulis dalam bahasa Inggeris tapi saya cuba explain sedikit sebanyak tentang buku ni dalam bahasa Melayu. Bila kita bercakap pasal stress, tak ada seorang pun yang tak pernah hadapi stress ni. Mesti akan ada. Stress ni dia uncomfortable and kadang-kadang sakit. Bila stress hits kita, kita akan rasa nak get out from that. Do something yang boleh buat kita okay, boleh buat kita jadi normal balik. So, ada few ways on how to strengthen our mental resilience. Yang pertama adalah do not take things personal when it is not. Sometimes kita nak relate dengan semua benda dengan kita. Lepas tu kita juga yang jadi emosi dan juga stress dekat kita. Padahal benda tu tak perlu pun. Yang kedua adalah uh, acknowledge your emotion first but not for too long. Jangan cepat nak distract yourself and lari daripada stress tu sebab kita tak nak rasa bad. Sebaliknya so, kita take a moment to acknowledge the feeling and process benda tu betul-betul. Yang ketiga adalah when challenge occurs, tell yourself I can cope with this. Be careful not to say I can do this sebab ia boleh buat kita rasa bad or worse kalau kita tak boleh buat. So instead hug yourself, pat your own shoulder, close your eyes and say loudly I can cope with this. So yang keempat adalah pat yourself in the back for every milestone achieved and learn from our mistakes. So kejayaan tu bukan satu destinasi, ianya adalah satu journey. So pat yourself in the back after kita success on what we achieve. Learning from our mistake tu penting untuk help us to improve ourselves in the future. Bahagian yang kedua menceritakan mengenai anxiety. Anxiety is no joke. Mustahil untuk kita avoid anxiety tu. It still datang kepada kita tapi cuma untuk sementara. One of the subtopik yang menarik untuk saya share ialah you are not made in a factory. Our life ni bukannya dalam garisan production yang besar. At the end produknya akan semua sama. Our life is unique, intricate and complicated. Your life is not only kind yang exist in this world. Tak ada dua kehidupan yang sama exact macam production factory tu. Jalan kehidupan kita berbeza, pengalaman yang dialami pun berbeza, pandangan terhadap sesuatu benda pun berbeza. Kita tak boleh nak expect orang tu akan fikir sama macam kita fikir. No. So, kehidupan kita adalah kita, kehidupan dia adalah dia. Kegagalan adalah kita, kejayaan pun adalah kita. Walaupun you are moving faster or slower than someone else, at least you can say that your journey is your own and you enjoy every bit. Okay, so last part of this book is depression. Depression ni bukan satu titik kelemahan. It is okay to be not okay. It is part of being human untuk stop sekejap, digest and process all the negative feelings. So people with depression ni bukan semua boleh cakap macam mana orang rasa. Tak mudah untuk kita cakap dengan someone about their struggle, their issue and their pain. They don't have a different language to indirectly tell people around them about their struggle. Contohnya macam orang yang happy go lucky tiba-tiba jadi pendiam. Bila jumpa dengan orang, dia bagi fake smile. And ada contoh-contoh yang lain lah. Kalau ada di antara korang yang ada tanda-tanda depression, please seek for help. Jangan nak self-diagnose sebab depression ni boleh membahayakan kita, boleh tend to bunuh diri and macam-macam. Knowledge is one thing that can help us break the stigma atau kata lain awareness. Remember, mental health is as important as physical health.